ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவானது தமிழ்நாடு சமச்சீர் கல்வி பத்தாவது வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வீடியோ இதில் அறிவியல் பாடத்தில் உள்ள அழகு பதினெட்டு புள்ளி ஏழு புள்ளி ஒன்றில் உள்ள செக்ஸ் டெட்டர்மினேஷன் இன் ஹியூமன் மனிதனில் பால் நிர்ணயம் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை பற்றி நாம் படிக்கப் போகிறோம் sex determination in human இந்த மனிதனில் மேல் கேமிட் ஆண் இனச்சொல்லுக்கு விந்துன்னு பேர் ஸ்பேம் பெண் இனச்சொல்லுக்கு அண்டம்னு பேர் அதாவது ஓவம் அல்லது எக்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்பேமும் எக்கும் சேர்ந்து சைகோட் உருவாகுது ஸ்பேமில் இருபத்தி மூணு குரமசம் இருக்கும் எக்கில் இருபத்தி மூணு குரமசம் இருக்கும் இந்த ஸ்பேமும் எக்கும் சேரும்போது இருபத்தி மூணு ப்ளஸ் இருபத்தி மூணு ஸோ இந்த சைகோட்டில் நாற்பத்தாறு குரமசம் இருக்கும் இந்த சைகோட் ஆனது ஆண் உயிரியாக வளரப்போகுதா அல்லது பெண் உயிரியாக வளரப்போகுதா இதைத்தான் நம்ம செக்ஸ் டெட்டர்மினேஷன் சொல்கிறோம் இந்த சைகோட்டில் எக்ஸ் எக்ஸ் குரமசோம் இருந்தால் அது பெண் உயிரியாக வளர்ச்சி அடையும் இதில் எக்ஸ் ஒய் குரமசோம் இருந்தால் அது ஆண் உயிரியாக வளர்ச்சி அடையும் இதுதான் செக்ஸ் டெட்டர்மினேஷன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சைகோட் இன்டு மேல் ஆர் ஃபீமேல் செக்ஸ் இஸ் டிடர்மெண்ட் பை த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் செக்ஸ் குரமசோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஒரு சைகோட் ஆனது மேலாக வளருதா அல்லது ஃபீமேலாக வளருதா அப்படிங்கிறத எதை தீர்மானிக்குது எக்ஸ் ஒய்ங்கிற ரெண்டு குரமசோம் தீர்மானிக்கிறது இந்த ஃபினாமினனுக்கு இந்த இயற்கையாக நடக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு செக்ஸ் டெட்டர்மினேஷன் அப்படின்னு பேர் இந்த சைகோட் கண்டைன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் குரமசோம் இந்த சைகோட்டில் எக்ஸ் ஒய் குரமசோம் இருந்தால் இட் வில் டெவலப் இன்டு மேல் அது ஆண் உயிரியாக வளர்ச்சி அடையும் இந்த சைகோட் கண்டைன்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் குரமசோம் இதில் எக்ஸ் எக்ஸ் குரமசோம் இருந்தால் இட் வில் டெவலப் இன்டு ஃபீமேல் அது பெண்ணாக வளர்ச்சி அடையும் நம்ம உடம்பில் ரெண்டு வகையான குரமசோம்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆட்டோசோம்ஸ் இன்னொன்று ஆலோசோம்ஸ் இதில் பாருங்கள் முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி இந்த ஒன்றாவது ஜோடியில் ஆரம்பித்து இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி வரைக்கும் என்ன பேர்னா ஆட்டோசோம்ஸ்னு பேர் தே டிசைட் பாடி கேரக்டர்ஸ் இது நம்முடைய உடல் பண்பை தீர்மானிக்கிறது இந்த இருபத்தி மூணாவது ஜோடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் ஆலோசோம்ஸ்னு பேர் தே டிசைட் செக்ஸ் இதுதான் பாலை தீர்மானிக்கிறது அதாவது ஆணா பெண்ணா அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது த மேல் ஹேஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆட்டோசோம்ஸ் அண்ட் ஒன் எக்ஸ் குரோமோசோம் அண்ட் ஒன் ஒய் குரோமோசோம் ஆனில் நாற்பத்தி நாலு உடல் குரோமோசோம் இருக்கு ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கு ஒரு ஒய் குரோமோசோம் இருக்கு டூரிங் கேமிட் ஃபார்மேஷன் கேமிட் உருவாக்கத்தின் போது ஹி ப்ரொடியூசர்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ் கேமிட் உருவாக்கத்தின் போது ஆணிலிருந்து இரண்டு வகையான ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆகுது இப்போ ஒரு பத்து லட்சம் ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு வைங்களேன் அதில் ஒரு அஞ்சு லட்சத்தில் எக்ஸ் குரமசோம் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு லட்சத்தில் ஒய் குரமசோம்ஸ் இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் குரமசோம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வகையான விந்தும் ஒய் குரமசோம் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான விந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ இப்படியாக ஆணில் ரெண்டு வகையான விந்து உற்பத்தி ஆகிறதுனால ஆண்களை என்ன சொல்கிறோம் ஹியூமன் மேல்ஸ் ஆர் கால்டு ஹெட்டிரோ கேமெட்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் The female has 44 autosomes and 2 X chromosomes. During gamete formation, she produces only one type of ovum. So females are called homogametic. Homo is the same as the other one. Now, if you are a female, you can see that the pen is 44 autosomes and 2 X chromosomes. The gamete is the same. இவங்க ஒரே வகையான கேமிட்டை தான் உருவாக்குறாங்க ஒரே வகையான ஓவன் தான் உருவாக்குறாங்க அதனால் பெண்ணை ஹோமோ கேமிட்டிக் ஹோமோனா சேம்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இஃப் த ஸ்பேம் வித் எக்ஸ் குரமசோம் ஃபெர்டிலைசஸ் த ஓவம் இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஃபீமேல் சைல்ட் இந்த எக்ஸ் குரமசோம் இருக்கக்கூடிய விந்து இந்த ஓவத்து கூட சேர்ந்தால் உங்களுக்கு ஃபீமேல் சைல்டு உருவாகும் 
If the sperm with the Y chromosome fertilizes the ovum, it results in male child. If on the Y chromosome is called sperm, in the ovum is called male child. So, anukku rendu vagayana sperm urupathi agudhi. Pennukku uray vagayana ovum na urupathi agudhi. So, one pennukku an gulandha perakkanuma, pen gulandha perakkanuma angiradhe thirmani kiradhe sperm da. Adhavadhu father da. In the father is called X chromosome, in the ovum is called female child. In the Y chromosome is called sperm, ovum is called male child. So, deciding factor is called an da. The sex is determined by the sperm produced by the father. The mother is not responsible in determining the sex of the child. So, we have to do this. 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 That is the reason why we have to decide. 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 Sex a decide pandrade, anat andane tavira, pen alla. Thank you, viewers.